आधुनिक जीवितं मनिशिनी सम्पादन वेटलो वक्क निरम्तर उद्पत्ति यंत्रंगा मार्ची वेसिंदी इअर्थन लेनी परुगु मनिशिनी वक दसलो फील्ची पिप्पि जेसी ए कीलु काकीलुगा विरिच्ची पारेसिंदी दान्तो मनिशी समोहनलो वन्तरिगा मिगिली पोयाडु Indonesiaいいpassen SAP Senior Consultant का Finance and Controlling लो So, इस लाइफ लो, एपड़ इते software field लो, लीडी एस्तों ने लाइफ लो कोनी समाच्रल अनुबावन तरवाथ, एक एपड़ एक प्रश्ण उत्पान मवतों उन्डेदी एदी शाश्वतमु, मनमु एकड़ उन्टे चाना natural उन्टों, natural तो connect उन्टामों so, nature itu, ti alat kau pernah tuan ti, udio kau mainti, anan te, adi wewasa emu, anan te tuan ti alat cene perlu mind loan deh di, aw, adi tu mind loan cukup ni, India kerawatan jergin di, oc, three years kita macam tu tuan twelve lo, tu tuan thirteen lo, farming side, diver time, indu lo, ini endu kencuk kodam anan te, apadu nuan tuan ti, metal lo, polio tu, anan te oka, advance tu, technology tu ti, versus farming side mu. प्लस इपुरु ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी सिचुएशंस की ये दी वाटर शॉटेज गाने लेपते लेबर शॉटेज गाने भूमि योग का वैल्यू बरगन वाला तक्कोए लैंडलो एको प्रोडक्शन अच्छे टिका इलांटी कॉन्सर्ट्स पेनेट ट्वेंटी ऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी के दी विषय मु ये पॉलियोज अंधकानी इला पॉलियोज निच कोण जर आत्म संतुलित तो पाटू सुस्थिर जीवितों को सम मदतगा मेदक जिला मरिमुथिया लग्रामलो अरेकरम पॉली हाउसलो ये दो रकाला जरबरा पुला सागु चेपटेर कानी रसायन सिद्धियनलो कोनी रकाला समस्यलु यदुर कवल सोचिंदे दिन को कटेबल उठाने, 
uh, every day some fertigation, some case of fertigation NPK, micronutrients, acids, Eli stone day padhuthurone manam chemical farming lo ne jaisa mu garchina one year matte ko alaya continue sam. So ikade main dante problem mu. So e chemical farming lo jaisto unte soil ne di chana hard out to irrigation pass ka kunda chana issues hoto unte. Apur manam main jaisto mali apadhuthulo definitely ko mali memu reacting chale unte thawa ila kalpi al chutte. Boom and Tauda, Okil just to Kalpis to Ostun. That maintenance cost echo perutunda. Every twenty days or one month, yes, Tundali. So then to maintenance cost echo. Concha Gabicham two months that in the ante problems echo at you. Allah Mali acid treatment deals such acid treatment to ink various side effects of stone dead. Ila one year man Melia slow this Kuntucham, but even then Okastail Emipinante, E. Mukalaku, bacterial infection, bacterial blight and a disease of Chene. Then to T. Mukalandu good a severe ga. Uh, okay, infection grain. Uh, infection thodi, almost uh, tw twenty to thirty percent mokkalo infection achche sindi. Aadhe lau unte nante okay, six months time this kunte ni <coughs> spreading jaga dani ki. But uh, six months varak mana kardan kaad is spread out nange person. Okay, sir spread da in tarawa aata da narikate da mo chana ibandh karamne vishayam. E point lo chala mandi consultants ni marchano, chala companies ni marchano, chana experiments jaise ano, chana university to handle jaise ham. Uh, there is a solution ledu. almost to okay, 1 lakh 80,000 varaku uh, only okay, disease ni arikatadani ki uh, invest yesan. <coughs> Ila a uh, series ni dushlo unchukoni. Atharavata every day manam istro ni fatigation. A uh, cost go almost to 25,000 to 30,000 varaku odhi. E cost ni dushlo unchukona. Atharavata yepudaita manam yielding gurin chanje pasani demand undan je pasani production ki spraying jarusu untamo. Dan to immediate ga 15 days tarata malli inkoka symptoms inkoka problem raavadu. And the maintenance is the same. So, even if you have different angles, you can get the problems. After that, in the slogan, in June, first, second, third, uh, 2015, we had a training session in the Karimdala, Grama Bartavala organization. This <coughs> Mokka, then easy to handle change, manamu, then the English table mana follow God's house and the crucial ga and the systematic available house and proper ga and Jepasani, ah, and the Rochin to confidence study, Giomrutam Padatulolo, Mandin Melega, three dear studies. Yepuda Hidetaru, Prakriti Sediani, Viswa Sincharu, Apatnunchi, Prakriti Tatuo, Ayanaku, Kotaga, both Padadam, Mondalayindi, Danko. Pali house lo vachche palu rakala samanasyalanu sahajanga niyantrinse kaligaru. Idlo maine ka tripse ko attract yes thundi e jarbara fila mokali. Indu kante so colorful unte ni atrota dani system ko dala develop endi kawati tripse ekko ka damage jarang chance undi. Heat ekko ayna puru tripse ko anuvena samay madhi heat lo dani ko production gora chana adhika unte ni. ఈ సమస్యని తట్టుకోవడానికి మనం ఆ కెమికల్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫర్ కెమికల్స్ కెల్లే వాళ్ళము ఇప్పుడు మన నేచురల్ లో సేమ్ అది ఒక ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ బట్ సో మనం ఎలా చేసామంటే అక్కడ ఒక స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది బట్ సెకండ్ డే కెమికల్ స్క్రాచ్ జరుగుతుంది ఇందులో వితౌట్ ఎనీ స్క్రాచింగ్ మనము దీనికి వైలా కషాయం తోటి దాని సైకిల్ డ్యామేజ్ చేస్తూ వెళ్ళాం ఫస్ట్ మేల్ త్రిప్స్ ని మనం అటాక్ చేసుకునేట్టుగా ఇవి స్టిక్కీస్ బెటర్ ఈ స్టిక్కీస్ అన్ని కూడా మేల్ త్రిప్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది సో మేల్స్ ఎప్పుడైతే అట్రాక్ట్ అవుతాయో ఇక రిమైనింగ్ అంతా కూడా లార్వా ఆర్ ఫీమేల్స్ మాత్రమే ఉండిపోతాయి సో నెక్స్ట్ లార్వా ని నీమాస్త్రం ద్వారా ఎవ్రీ 5 డేస్ ఆర్ 7 డేస్ లో ఒక స్ప్రే ఇవ్వడం తోటి లార్వా అంతా కూడా కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది దెన్ ఉన్నదల్ల మిగిలేదంతా కూడా ఆల్్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ త్రిప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఆ స్పీడ్ ని మనం చూసుకుంటూ ఎంత స్పీడ్ అధికంగా గానుకుంది అనుకోండి 5 డేస్ కు ఒకసారి లేదు నార్మల్ గా ఉండనుకోండి 10 డేస్ కు ఒకసారి while a kasham, leda agnastrum. Agnastrum thoti seven days, ten days cooks spray is gonna spray. While a kasham with the five days cooks are spray chali, in the country one day only matra jarutun. Ila manam than is cycle damages to velite almost to twenty twenty per cent within uh, five ten days low twenty to thirty per cent work. Uh, Mokal and Uguda Mali back to the pavilion at the same Mali's no, previous stage cost. Next to problem of chessy. Chalikalam do powdery osthundi. Powdery common issue an kundi. Mamali ekarein osthundi. Indulo cast ekko attract hoyde. Yedikati tissue cultivated mukka. 
దీనికి ఇది సింపుల్ గెలుతుంది పౌడరీ ట్రైకోడర్మా అని ఒక మనకు బయో ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటుంది దాన్ని పర్మెంటేషన్ చేసి జీవాభృత పద్ధతిలో పర్మెంటేషన్ చేయొచ్చు ఆ పర్మెంటేషన్ తోటి అది దాని వృద్ధి ఎక్కువగా డెవలప్ అయ్యి వాటన్నిటినీ మనం స్ప్రే చేస్తాం స్ప్రే చేయడంతో దాంతో ఏంటంటే ఈ పౌడరీ యొక్క దీన్ని అవి వచ్చి తినేస్తుంది సో అటాక్ వాటర్ అటాకింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలా ఫైవ్ డేస్కి ఒకసారి స్ప్రే చేస్తే ఈ పౌడర్ కూడా ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మనం నేచురల్ పాలి హౌజ్ లో ఎల్లారెడ్డి నేర్చుకున్న అనుభవాలు రైతాంగానికి చాలా విలువైన పాఠాలు ఒక్కో అనుభవం మన లోపల అల్లుకున్న భ్రమల్ని నెమ్మదిగా తొలగించి ప్రకృతికి దగ్గరగా చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనము నేచురల్ ఫార్మింగ్ డైవర్ట్ చేశామో దాంతో సాయిల్ అంతా కూడా ఇంతకుముందు ఏదైతే బీడు వారుకొని పోయిందో గట్టిగా అయినటువంటి బెడ్ అంతా కూడా చాలా హార్డ్గా అయిపోయి ఉండే దాంతో ఏరియేషన్ పాస్ అయ్యేది కాదు ఏరియేషన్ పాస్ అయ్యేది కాదు వాటర్ కూడా మనం పైన ఉండిస్తూ ఉంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వాటర్ డ్రిప్ ద్వారా ఇచ్చేవాళ్ళం దాంతో ఒక ప్లాంట్ వద్ద వన్ లీటర్ వరకు వేస్ట్ చేసేవాళ్ళం అలా ఎంత వాటర్ ఇచ్చినా పైన లేర్ మాత్రమే తడిచేది మిగతా అంతా కూడా పైన ఉండి సైడ్కి వచ్చి డ్రాప్ అయ్యేది తప్ప రూట్ సిస్టమ్కి మదర్ రూట్కి వెళ్ళేది కాదు అదొకటి ఏరియేషన్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ని ఎంత సింపుల్గా డైవర్ట్ చేశామంటే జీవామృతంతో ఈ ఏదైతే పార్టికల్స్ కెమికల్ పార్టికల్స్ భూమి కణాలలో ఎరుక్కొని పోయాయో ఆ జీవామృత మార్గనిస్ అని వాటిని తిరేయడంతో అదంతా కూడా ఫ్రీ అయిపోయి వాటర్ అంతా కూడా జస్ట్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో కింది వరకు వచ్చేసేది అంటే మదర్ రూట్ కూడా వాటర్ అంతా సఫిషియంట్గా సరిపోయేది దాంతో ఈ ఏరియేషన్ ఈజీగా పాస్ అవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ఏరియేషన్ పాస్ కాకుంటే ఈ స్టెమ్ అనేది ఎక్కువ లావు కాదు అంత పొడువు రాదు దీన్ని దీన్ని అంతా కూడా పొడువు అని తగ్గిపోయి పొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఈ సైజు అనేది మనకు వాటర్ తోటి మంచి వాటర్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ అంటే అన్ని కానీ అన్ని ఛానళ్ళకి వాటర్ వెళ్ళడం వల్ల సైజులో చాలా తేడా వస్తుంది మూడవది ఈ ఎప్పుడైతే ఎర్త్ వామ్స్ ఈ మంచి అట్మాస్ఫియర్ వచ్చేసిందో దాంతో ఈజీగా వానపాములు అన్నీ కూడా ఈజీగా వచ్చేసినాయి వన్ టూ మంత్స్ వరకు కాస్త ఒక ట్రెండ్ కనబడుతూ ఉంటాయి బట్ థర్డ్ మంత్ తర్వాత వాటి యొక్క సంతతి ఉత్పత్తి చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది థర్డ్ మంత్ తర్వాత ఈ చేంజెస్ అన్నీ కనబడుతూ ఉంటాయి భూమి అంతా కూడా ఈజీగా మనం ఎక్కడ టచ్ చేసినా కానీ సాఫ్ట్గా ఉంటూ ఉంటుంది సో ఇది చాలా మంచి అడ్వాంటేజ్ దీంతో ఈజీగా ఏరియేషన్ పాస్ అవుతుంది ఈజీగా వాటర్ పోతుంది ఇప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ టు వన్ లీటర్ ఇచ్చే మేము జస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఒక ప్లాంట్కి ఇస్తున్నాం ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాటర్ సేవింగ్ జరిగింది దెన్ ఈ ఎవాపరేషన్ జరిగేది ఈ వాటర్ మేము ఇచ్చిన తర్వాత అది భూమిలోకి వెళ్ళకుండా సైడ్ వెళ్ళిపోయేది కాబట్టి అప్పుడు ఈ హీట్కు ఎవాపరేట్ అయ్యి ఇదంతా కూడా చాలా హీట్కి గురయ్యేది దాంతో ఆ హీట్ తోటి దాన్ని హ్యూమిడిటీ అంటారు దాంతో ఈ మొక్కలు అన్నీ కూడా స్ట్రెస్కి గురయ్యేటివి ఇప్పుడు ఆ ఎవాపరేషన్ జరిగేది ఎందుకంటే వాటర్ అంతా కూడా కిందికి భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఎవాపరేషన్ ఏం జరగడం లేదు మల్ చేసాము మల్చి ద్వారా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇది మనం గమనించవచ్చు పాలి హౌజ్ లో పంట దెబ్బ తినడానికి ప్రధాన కారణం రసాయనక వ్యవసాయం నేచురల్ ఫార్మింగ్ లో దీనికి పరిష్కారం ఉందని నిరూపించడంతో ఎంతో మంది యువ రైతులు ప్రకృతి సేద్యం వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు ఈ ఆకులు ఆ పద్ధతి లాస్ట్ ప్రీవియస్ పద్ధతిలో ఆకులను తెంపి ఇవన్నీ తీసేసి జమ చేసి మనం బయట పడేయాల్సి వచ్చేది అది అన్నెసెసరీగానే పోయేది ఇప్పుడు అదే ఆకుల్ని మనం తీసేసి రెండు డ్రిప్పులైన మధ్యల రెండు చెట్ల మధ్యల పరుచుకుంటూ వెళ్ళాం సో మనం ఇంకో ప్లేస్ నుండి మల్చి తేవాల్సిన అవసరం లేదు ఇదే ఆకుల్ని మనం మల్చిలాగా వేసేసాం దాంతో ఈ ఆర్గనిజమ్స్కి ఏం కావాలంటే వానపాములకి ఒక మంచి నీడ కావాలి ఆచ్ఛాదన అందించాం ఎందుకంటే ప్రకృతి వ్యవసాయంలో ఇవే నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ జీవామృతం మల్చింగ్ ఆచ్ఛాదన ఆ తర్వాత హ్యూమస్ ఈ నాలుగు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో అందులో మనం ఈ వీటితో తీసుకోవడంతో ఈ కరెక్ట్గా నీడలాగా వాటికి ఒక మంచి ఒక ఇల్లులాగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ చాలా ప్రక్రియ చాలా బ్రహ్మాండంగా కనబడుతుంది కెమికల్లో డెఫినెట్గా రాట్లింగ్ చేసే పని ఒకటి ఉంటుంది వన్ మంత్కి ఒకసారి అది ఇప్పుడు న్యాచురల్గానే మనం ఏలా ట్రాక్లింగ్ చేయకుండానే ఈ మల్చి కింద వానపాములే భూమిని గుంతలు గుంతలుగా పొక్కలు పొక్కలుగా చేస్తూ అన్నీ ఆ ఎక్స్టెంటర్ అన్నీ బయటకు తీసుకురావడం వల్ల అవి కల్పించాల్సిన అవసరం కూడా లేకుండా పోయింది ఆ రెండో వరకు కూడా ఏముండదు థర్డ్ వచ్చేసి ఫైవ్ డేస్కి ఒకసారి డెఫినెట్గా ఏదో ఒక స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవాలి లైక్ ఎగ్జాంపుల్ జీవామృతం తప్పకుండా స్ప్రే చేస్తాం మేము ఫైవ్ డేస్కి ఒకస
అగ్నిస్త్రం కానీ పవర్ఫుల్ ఏదైనా స్ప్రే చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ జీవామృతం స్ప్రే చేస్తాం ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ లోపల ఒక ఫిష్ అమినో యాసిడ్ తయారు చేసుకున్నాం ఆ అమినో యాసిడ్ని గ్రోత్ ప్రమోటర్ అది ఇమీడియట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్ సైజు కూడా చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి వితౌట్ ఎనీథింగ్ మనకు మినిమం ఫోర్ ఇంచ్ డయాతోటి ఫ్లవర్ వచ్చింది అది కనుక చూస్తే ఆ ఫ్లవర్ సిక్స్ ఇంచ్ వరకు వస్తుంది ఒక డిస్క్ సైజులో అమినో యాసిడ్ తోటి మంచి సైజు తీసుకోవచ్చు స్టెమ్ కూడా బాగుంటుంది థర్డ్ది మాకు వచ్చే ప్రాబ్లము మేము ఢిల్లీ వరకు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళము అలాంటి సమయంలో ఇది కాల్షియం డిఫిషియన్సీ ఉండడం వల్ల త్రీ డేస్ వరకు ఆగేది కాదు బాక్సులో పెడితే ఇప్పుడు ఎలాంటి డిఫిషియన్సీ లేదు కాబట్టి ఈక్వల్గా ఉన్నది కాబట్టి అది ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా దాని రిజల్ట్ సేమ్ అలాగే గ్లో కనబడుతుంటుంది సో ఈ ప్రాబ్లం కూడా అవాయిడ్ అయింది రసాయనిక వ్యవసాయం నుంచి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లోకి మారే సంధి దశ చాలా కీలకమైంది ఈ క్రమంలో రైతులు నిలకడగా నిబ్బరంగా ఉండాలనేది ఎల్లారెడ్డి అనుభవంలోంచి అర్థం చేసుకోవలసిన అవసరం ఉంది ఈ పాలియోజులలో ముఖ్యంగా జర్బరాకి వస్తున్నటువంటి ముఖ్యమైన సమస్య బ్యాక్టీరియల్ బ్లైట్ ఆర్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అని అంటారు ఆల్టర్నేరియా అనే సిమ్టమ్స్ ఫుగారియస్ అనే సిమ్టమ్స్ కనబడతాయి ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఒకటే దానికి సంబంధించినవి వాళ్ళు కెమికల్ ఫార్మింగ్లో దానికి సొల్యూషన్ లేదు దానికి ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ ల్యాక్స్ వరకు హాఫ్ ఎకర్లో వన్ టూ ల్యాక్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఓన్లీ సింగిల్ డిసీజ్ పైన ఈవెన్ కంపెనీస్ కూడా వాటిపైన చేతులు ఎత్తేసాయి ఎందుకంటే దీనికి సొల్యూషన్ లేదు ఎప్పుడైతే సీరియస్గా ఇన్ఫెక్ట్ అవుద్దో వాటిని పీకేసేయండి తీసేసి మళ్ళీ కొత్త ప్లాంట్స్ పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి సజెస్ట్ చేస్తుంది ఇదే కాకుండా వాళ్ళు ఏం చేశారు కొంతమంది ఆ మొక్కలన్నీ తీసేసి సాయిల్ కూడా చేంజ్ చేసి మళ్ళీ కొత్త సాయిల్ వేసి కొత్తగా ఎఫ్ఐఎం వేసి మళ్ళీ మొక్కలు పెట్టారు అయినా మళ్ళీ అందులోకి మళ్ళీ అదే సిమ్టమ్స్ మళ్ళీ క్యారీ అయినాయి అంటే అది అంత సీరియస్ ప్రాబ్లం ఈ బ్యాక్టీరియల్ బ్లైట్ని మనము ఈ పద్ధతిలో ఎలా అరికట్టామంటే చాలా సింపుల్గా జీవామృతం స్ప్రే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇచ్చాం జీవామృతం స్ప్రే తోటి ప్రిలిమినరీగా వీటి లీఫ్ పైన వస్తుంది ఇది మెల్లిగా లీఫ్ నుండి స్టెమ్ కాడికి వెళ్తుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రూట్ సిస్టమ్కి వెళ్ళిపోద్ది ఇది దీన్ని మెయిన్గా త్రిప్స్ చాలా ఈజీగా క్యారీ చేస్తాయి అంటే ఇది సీరియస్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏముంటుందంటే ఈ స్ప్రెడ్డింగ్ జరగడం ఈ స్ప్రెడ్డింగ్ జరగ జరగడం అంటే ఒకటి షవరింగ్ ద్వారా వాటర్ ద్వారా ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటుకి ప్రయాణిస్తుంది లేదా త్రిప్స్ ఎక్కువగా క్యారీ చేస్తాయి త్రిప్స్ను ఫస్ట్ స్టేజ్లో త్రిప్స్ యొక్క ఉధృతిని కంట్రోల్ చేయాలి అది కంప్లీట్గా కంట్రోల్లో ఉండాలి అది కంప్లీట్గా కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఈ పద్ధతులు వాడాం సో ఇది ట్రాప్స్ కానీ ఆ తర్వాత వాయిలా కషాయము అజ్ఞాస్త్రంతో మనం త్రిప్స్ కంట్రోల్ చేసాం ఒకసారి అది కంట్రోల్ చేసు చేసుకోగానే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా షవరింగ్ షవరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉందో ఏరియా ఉందో అక్కడ కాస్త షవరింగ్ చేయకూడదు ఎక్కువ వాటర్ స్టాగ్నేట్ అయ్యి అవ్వకుండా చూసుకోవాలి ఇక స్ప్రేయింగ్స్ ఏది వీటిని కంట్రోల్ చేసేట్టుగా మజ్జిక బటర్ మిల్క్ సోర్ బటర్ మిల్క్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ వరకు పులిసినటువంటి మజ్జికని ఇంగువ వేసి స్ప్రే చేస్తాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ జీవామృతం జీవామృతం అనేది ఫైవ్ డేస్కి ఒకసారి స్ప్రేయింగ్ జరగాలి సో మజ్జిక అనేది సెవెన్ డేస్ ఆర్ టెన్ డేస్ లోపల ఒక స్ప్రేయింగ్ జరుగుతూ ఉండాలి దీంతో పైన వస్తున్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ అంతా కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది సైమిల్టేనియస్గా సేమ్ టైంలో మనము కింద డ్రిప్ ద్వారా ఇది ఇస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈ చేంజెస్లో కింద ఆల్రెడీ రూట్ సిస్టమ్కి ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళిపోయిందో అక్కడ నుండి అది కంట్రోల్ అవ్వకుండా వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ కూడా జీవామృతము ఆ ప్రాసెస్ జరిగి బయో ఆర్గనిజమ్స్ అన్నీ కూడా పుష్కలంగా చాలా పని జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి భూమి లోపల ఇవి మళ్ళీ రూట్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది దాంతో రెండు వైపులుగా వీటిని అరికట్టుకుంటూ వస్తాం ఒకవైపు పాలీ హౌస్ ఫార్మింగ్ చేస్తూనే మరోవైపు అంతర పంటల సహజ పద్ధతిలో సేద్యం చేస్తూ పలు రకాల పంటలు పండిస్తున్నారు ఎల్లారెడ్డి ఆస్పరాగస్ అనే గ్రాస్ ఇది ఫ్లవర్స్లోతో పాటుగా బొకేలో డెకరేషన్ చేస్తారు దీని గురించి మనం ఫస్ట్ ఈ బెడ్స్ వేసాం వర్షాకాలం వచ్చి వాన పడి మంచిగా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంటే తప్ప ఇది ఎక్కువ గ్రోత్ జరిగేది కాదు దానికని మనం ఏం చేసామంటే ఇదే ఆస్పరాగస్ బెడ్స్ని నేను మల్టిపుల్గా యూజ్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఇందులో పెసర్లు వేసాను పెసర్లు ప్లస్ మక్కేసాను దాంతోపాటు కందేశాను మధ్య మధ్యలో మళ్ళీ మునుగ పెట్టాం సో ఈ ఫస్ట్ టూ క్రాప్స్ అన్నీ అయి
ఇంకో సైడ్ గ్లాడియోలస్ ఫ్లవర్ వేస్తారు సేమ్ బెడ్స్లో ఒకటే ప్లేస్లో దాదాపు ఆల్మోస్ట్ మనం సెవెన్ టైప్ ఆఫ్ ఇవి తీసుకున్నాం దాంతో ఇవి ఇంటర్చేంజ్ లాగా వాటికి ఒక దానికి ఒకటి హెల్ప్ చేస్తూ ఆడ మాయిశ్చర్ కంట్రోల్ అవుతూ వచ్చింది అంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఒక ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ జరిగింది ఏది ఒక చెట్టుకు ఒక చెట్టు డ్యామేజ్ చేసుకోలే బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్ గ్రోత్ కూడా చాలా ఎక్కువ వచ్చింది ఏవైతే సమ్మర్లో నాకు ఏదైతే హీట్కు డ్యామేజ్ అయ్యిందో అదంతా కూడా ఇప్పుడు కవర్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ దీనిలోనే ఇప్పుడు ఇది మునగా ఉంది ఈ మళ్ళీ సమ్మర్ వచ్చే వరకల్లా మళ్ళీ హీట్కి గురవుద్ది ఈ హీట్ ఆ తర్వాత నీటి కొరత ఈ సమస్యల వల్ల మనకి ఇప్పుడు మునుగ ఇది సెమీ షేడ్ని ఇస్తూ ఉంటుంది డ్యాన్సింగ్ షేడ్ లాగా దాన్ని ఆనుకొని ఈ ఆస్పరాసే కాకుండా ఇది ఆల్రెడీ హీట్ని తట్టుకుంటుంది బట్ ఈవెన్ దెన్ సైడ్కి పెట్టినటువంటి ఏవైతే లీవ్స్ ఉన్నాయో ఇవి మనం బొకేలో అమ్ముతాము ఇవి డ్యాన్ షేడ్లు ఆఫ్ షేడ్లో మాత్రమే సర్వైవ్ అవుతాయి దానికి గ్రీన్ హౌస్ షేడ్ నెట్ లాంటిది వేయాల్సి ఉంటుంది బట్ అలాంటిది ఏది లేకుండా మనం వీటి షేడ్లోనే మనం వాటిని పెంచుతున్నాం అవి బ్రహ్మాండంగా పెరుగుతున్నాయి ఎలాంటి డిఫిషియన్సీ లేదు రెండవది ఈ ఈ బెడ్స్ అన్నీ కూడా ఈ బెడ్స్లో కంప్లీట్గా మనము ఆ వీడిని తీసుకుంటూ వీటి కింద మలిచేసినాం అదే వీటితోటి సేమ్ వీటితోటి వేయడం వల్ల ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ ఏరియా అంతా కూడా పచ్చిగా ఉంది ఎందుకంటే దీనిపైన మళ్ళీ గడ్డి వచ్చింది కాబట్టి ఏ ఆపరేషన్ జరగడం లేదు లాస్ ఏం లేకుండా ఉంటుంది ఈ వీ మునగది కందిది కనుక చూసుకుంటే మీరు రిజల్ట్ ప్రాపర్ కనబడుద్ది ఎందుకు ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉంది అంటే ఆ దాని రూట్ సిస్టమ్ డీప్గా వెళ్ళిపోయి అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లైవ్లీహుడ్ ఏదైతే మాచరు వాప్స అని అంటామో వాటిని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ అవి బ్రహ్మాండంగా పచ్చిలో ఎప్పుడు పచ్చి ఉంటుంది ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి వాటర్ వచ్చినా సరిపోతుంది అధిక ఆదాయం అంతకు మించి సమాజం ఇచ్చే గౌరవాన్ని తృణీకరించి ఆత్మ సంతృప్తి ఇచ్చే ఆనందం కోసం గీతలు దాటి కొత్త రాతలు రాసుకుంటున్న ఈ యువకుల ఆలోచన ఆత్మవిశ్వాసం మరింత మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని అది ఒక కొత్త ప్రపంచానికి బాటలు వేస్తుందని ఆశిద్దాం Thank you.